ప్రేస్తున్నా ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన యేసు వస్త్రపుచ్చం టీవీ కార్యక్రమ ప్రేక్షకులందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేస్తున్నాము యేసు వస్త్రపుచ్చం కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎంత బలపడుతున్నారని మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మేము ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తున్నాము ఎంతగానో విస్తరించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము ఇప్పుడు దైవ జనరాలు వి విజయ్ కుమారి గారు దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు ఆ తర్వాత దైవ జనరాలి ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు జరిగించిన అద్భుత సాక్ష్యాన్ని విని దేవుని గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పుదాం ప్రార్థన చేసుకుందండి స్తోత్రము నాయన పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ మీకు వందనాలు తండ్రి ఇదిగో నాయన ఈ దినం ప్రభ మీరు మాట్లాడబోతున్న ప్రభావాక్యాన్ని బట్టి దేవాని స్తోత్రములు అయ్యా విన్న ప్రభ మా అందరికి నాయన మీ యొక్క అత్యంతమైన ప్రభ కృప మాకు దయచేమనేసయ్యా ప్రతి విషయంలో విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహించమని దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాయన ఏ విషయంలో మేము భయపడకనాయన ముందుకు సాగుటుగా నాయన నీ పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా మాకు సహాయం చేయమనేసయ్యా కృప చూపించమని దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మాదుడే శ్రీకరిస్తున్నాము మన స్థుతించి ప్రార్థించడం కొంచెం నామ తండ్రి ఆమెన్ ఈనాటి అంశము భయపడకము ఆది కారణం పదిహేను అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినము ఇవి జరిగిన తర్వాత యుహో వాక్యం అబ్రాహ్మణకు దర్శనం అందు వచ్చి అబ్రామ భయపడకము నేను నీ కేడము నీ బహుమానమును అత్యధికమని నేను చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రము మరి అబ్రహాముకి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానము మరి చాలా అత్యంత విలువైనది అయితే అబ్రహాముకి దేవుడు ఎంతగానో ఇచ్చాడు ఆశీర్ ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు మరి ఆస్తి ఫాస్తులు ఇచ్చాడు అన్నీ ఇచ్చినప్పటికీ మరి బిడ్డలు లేనప్పుడు అబ్రహాం ఎంతగానో బాధపడుతున్నప్పుడు అబ్రహాముకి దేవుడు చేసిన వాగ్దానము ఏమంటే అబ్రహామ అబ్రామ భయపడకము నేను నీ కేడము నీ బహుమానము అత్యధిక మొదలని చెప్పాను దేవుని బిడ్డలారా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తాను ఉంది ప్రభు మనకు చెప్పేమంటే మనం భయపడకూడదు మనం ఏ విషయాల్లో కూడా మనము భయముకు చోటు ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చేవాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు కాబట్టి ఏ విషయాలు కూడా మనం భయపడక ముందుకు సాగుటకు దేవుడు మనకి సహాయం చేయిన గాక ఆది కండం పన్నెండో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వచ్చిన చదువుకుందాం ఆది కండం పన్నెండో అధ్యాయము యహోవా నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల యుద్ధ నుండి నీ తండ్రి ఇంట నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించే దేశంలోకి వెళ్ళము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామను గొప్ప చేయదును నీవు ఆశీర్వదముగా నుందువు నేను ఆశీర్వదించి వారిని ఆశ్రయించదను నేను దూషించి వారిని శప్పించదను భూమి యొక్క సమస్త వశములు ఎందు ఆశ్రయించబడిన అబ్రాహ్మ తనగా అబ్రహాంతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రాహ్మ నీవు నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల నుండి మరి నీ తండ్రి ఇంటర్నెట్ బయలుదేరి వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాంకి ఎలాంటి సందేహము కలగల ఎలాంటి అవిశ్వాసము రాలే ఎందుకంటే అది దేవుని యొక్క మాట కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్రహాము దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి మరి దేవుడు చెప్పిన ప్రకారం చేసినప్పుడు అబ్రహాంను దేవుడు ఎంతగానో దీవించి ఆశ్రదించాడు అయితే అబ్రహాంను దీవించాడు ఆశ్రదించి అన్ని విషయాలు కానీ తనకు సంతానము లేనప్పుడు అబ్రహాం భయపడుతున్నప్పుడు బాధపడుతున్నప్పుడు అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడు అబ్రహామ భయపడు నేను నీ కేడముగా ఉన్నాను నీకు నేను సమస్తమై ఉన్నాను కాబట్టి నీవు ఏ విషయాలు కూడా భయపడకూడదని ప్రభు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని బిడ్డారా మనము కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనము చెప్పింది చేసినప్పుడు ఏ విషయాలు కూడా మనకు అనుమానం లేకుండా అవిశ్వాసం చోటు లేకుండా ఎలాంటి అవిధేతకు అధికారం లేకుండా మనం దేవుడు చెప్పిన ప్రకారం చేసినట్లయితే మనం ఏ విషయాలు మనము భయపడడానికి అధికారం ఉండదు ఎందుకంటే ప్రభు మన పక్షంగా ఉండేవాడు కాబట్టి ప్రభు మన పక్షంగా కార్యం జరిగించేవాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన పట్ల అద్భుతాలు చేసే దేవుడు కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని యొక్క మాటకు విధేయత కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే విశ్వాసంగా దేవుడు చెప్పిన రీతి చేస్తారో ఎవరైతే అపనమ్మకానికి అధికారం లేకుండా ప్రభు చెప్పిన రీతి చేస్తారో వాళ్ళ పట్ల దేవుడు భయపడొద్దు అనే వాక్యము సెలవిస్తుందనమాట కాబట్టి అబ్రహాములాగా మనము కూడా దేవుడు చెప్పింది చేసినప్పుడు ప్రభు ఏదైతే చెప్తున్నారో దాని ప్రకారం మనం చేసినప్పుడు మనము అన్ని విషయాలు మనకు జయమనే జయము దేవుడు అనుగ్రహిస్తారని వాక్యం మనకి సెలవిస్తుందనమాట అబ్రహాంను దేవు దీవించిన దేవుడు అబ్రహాం తోడుగా ఉన్న దేవుడు అబ్రహాంను ఆశ్రయించిన దేవుడు మనకు కూడా దేవుడు తోడుగా ఉండి మనల్ని దేవుడు బహుగా దీవించి ఆయన ఆశ్రయిస్తాడు కాబట్టి మనం ఏ విషయాలు కూడా మనము భయపడకూడదు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అలాగే ఆది కాండం ఇరవై ఒకటి వచ్చే పదిహేడు వచ్చిన ఒక మాట ఉంది ఆది కాండం ఇరవై ఒకటి పదిహేడు దేవుడు ఆ చిన్నవాని మరణ విను అప్పుడు దేవుని దూత ఆకాశం నుండి హాగర్ని పిలిచి హాగరు నీకేమి వచ్చినది భయపడకము మరి హాగరు ఒకనొక సమయంలో మరి తన కుమానికి దాహం అవుతున్నప్పుడు అరణ్యములు అటు ఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు మరి చిన్న తిరుగుతున్న 
ఉన్నప్పుడు చిన్నవాడికి దాహమైనప్పుడు ఎంతగానో ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆగురు ఆ ఏడుపు చూడలేక దేవునికి మొరపెట్టింది అనమాట అయితే ఆ మొర ఎవరు ఆలకించారంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ మొరను ఆలకించి తన దూతను పంపించి మరి హాగర యొక్క కుమారుని యొక్క దాహాన్ని దేవుడు తీర్చాడు హాగరతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు హాగరు నీకేమైంది నువ్వేమాత్రం కూడా భయపడద్దు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉందనమాట కాబట్టి మనం కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం కూడా అరణ్యములో అటు లోకములో మనం అటు ఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు లోకములో మనం అటు ఇటు పరిస్థితులు మనకి భయంకరమైన పరిస్థితులు మనం ఉన్నప్పుడు మరి ఏ ఏ పరిస్థితులు మనకు అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే మనం భయపడక దిగులు పడక పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లయితే యేసు ప్రభు మనకు ఆయన సహాయంగా ఉంటాడు ఆయన మనకి తోడుగా ఉంటారు ఎవరైతే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క సహాయాన్ని కోరుకుంటారో ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిలో నిత్యము కూడా ప్రార్థిస్తూ ఆయన యొక్క కృప కొరకు ఎదురు చూస్తారో దేవుడు చేసే మేలు కొరకు ఎవరైతే ప్రార్థిస్తారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యం మీద ఆధారపడతారో ఎవరైతే వాక్యానుసరంగా నడుచుకుంటారో వాళ్ళ పట్ల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యాలు జరిగించే దేవుడు కాబట్టి హాగర్కి పిలిచిన దేవుడు నిన్ను కూడా పిలిచే దేవుడు హాగర్కని పిలిచే దేవుడు భయపడద్దని చెప్పిన దేవుడు నిన్ను కూడా పిలిచి ఆయన నీకు కూడా నీతో కూడా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏమనంటే భయపడద్దని కాబట్టి మనము ఏ విషయాలకు మనము భయపడకూడదు అదేవిధంగా ఆది కాండం ఇరవై ఆరు అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చినము ఆ రాత్రి యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడను నేను నీకు తోడయ్యున్నాను గనక భయపడకము నా దాసుడైన అబ్రహాంను బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపజేస్తాను చెప్పిను ఇది మరి ఈ సాకుతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నీ సంతానం నేను వృద్ధి చేస్తాను కాబట్టి నీవు భయపడద్దని మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రహాము దేవునికి లోబడ్డాడు కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని యొక్క మాట విన్నాడు కాబట్టి అబ్రహాము దేవుడు చెప్పి చేశాడు కాబట్టి అబ్రహామైన సంతానం ఇస్సాకును బడి సాకు దేవుడు మాట్లాడి నేను నీ తండ్రి యొక్క దేవుడిని కాబట్టి నేను నిన్ను ఆశ్రదిస్తాను మరి లోకములో కూడా తల్లిదండ్రులుగా ఎవరైతే బిడల యొక్క క్షేమాన్ని కోరుకుంటారో తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే బిడల యొక్క మరి క్షేమం కొరకు ప్రార్థిస్తారో బిడలు మంచి స్థితిలో ఉండాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళించాలి దేవుని యొక్క అబ్రహాములాగా దేవుని యొక్క మాట వినాలి అబ్రహాములాగా దేవుని మాటకు లోబడాలి అబ్రహాములాగా దేవుని యొక్క వాగ్దానం మీద నిలబడాలి అబ్రహాములాగా దేవుడిలో విశ్వాసం నిలబడాలి అబ్రహాములాగా దేవుడు చెప్పి చేసినప్పుడు తప్పకుండా వారి కుటుంబాల క్షేమం కలుగుతుంది వారి బిడ్డల పట్ల దేవుడు విస్తారమైన దేవుళ్ళు కొమ్మరించి వారికి తప్పకుండా ఆయన సహాయం చేస్తాడు అందుకు నిస్సాగుతో దేవుడు మాట్లాడుతూ నీవు భయపడద్దని నిస్సాగుతో దేవుడు చెబుతున్నాడు అనమాట మనం కూడా ఈ రోజుల్లో మరి అబ్రహాములాగా దేవుని బిడ్డ ఇస్సాకులాగా వర్ధిల్లాలంటే మరి యేసు ప్రభు మన యొక్క మా పరిస్థితులు చూసే దేవుడు కాబట్టి ఆ ఆ రోజున హాగర యొక్క పరిస్థితి చూశాడు దేవుడు ఈ సాకును కూడా దేవుడు చూశాడు కాబట్టి సాకుతో దేవుడు వాగ్దానం చేస్తే నీవు భయపడవాకు నేను నీ తండ్రి అయిన దేవుడిని కాబట్టి నేను నిన్ను దీవిస్తాను నీ సంతానం నేను ఆశ్రదిస్తాను చెప్తున్నాడు కాబట్టి దేని బిడ్డలారా మనకిచ్చిన సంతానము మనకిచ్చిన కుటుంబాలు మనకిచ్చిన ఉద్యోగాలు కావచ్చు మనకున్న వ్యాపారం కావచ్చు లేకపోతే దేని బిడ్డలారు ఏదేమైనా కుటుంబంలో ఎలాంటి కుదువ కొరత లేకుండా ఉండాలి అంటే అన్ని విషయం ఆత్మీయంగా ఫలించి అంటే చేయించాలి దేవుని యొక్క మాట ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాలి ఎక్కడ కూడా దేనికి మనం భయపడకుండా ముందుకి సాగుతూ ఉండాలి ఎవరైతే ప్రభు మాట విని ముందుకు సాగుతారో వాళ్ళ పట్ల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు విస్తారమైన కృపణ అయినా అనుగ్రహించే దేవుడు ఈ దినాలు అనేక మంది భయపడుతూ ఉంటారు ఈ రోజులు అనేక మంది ప్రార్థనకు రావాలన్నా ఇరుక పొరుగు వారిని ప్రేమ మాట్లాడాలన్నా ఒకవేళ ఉద్యోగంలో భయము వ్యాపారంలో భయము ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళాలని భయపడతా ఉంటారు ఎందుకని ఏస్తు దేవుని ఆత్మ లేనప్పుడు ప్రతి విషయంలో కూడా భయం అనేది కలుగుద్దాను కలుగజేస్తుంది సాతాను అనమాట కాబట్టి సాతానికి మనం భయపడకుండా దేవుళ్ళు ముందుకు సాగాలంటే మనం ఏం చేయాలి వాక్యమైన ఖడ్గమ ద్వారా మనం ముందుకి సాగుతూ ఉండాలి ఏసు ప్రభు పరిశుద్ధ రక్తం ద్వారా మనము ముందుకు సాగుతూ ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భయాన్ని పారదోలేవాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భయాన్ని నుంచి విడిపించే దేవుడు కాబట్టి కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భయం నుంచి పారద్రోలేవాడు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భయానికి దూరంగా ఉంచే దేవుడు కాబట్టి మనం అన్ని విషయాలు ఎవరిని కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనము కలిగి ఉండాలి మన హృదయంలో ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థిస్తామో మన అంతరంగంలో ఎప్పుడైతే మన దేవుని కోరుకుంటామో యేసు ప్రభు వాక్యం పట్ల ఎప్పుడైతే విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉంటామో యేసు ప్రభు యొక్క వాక్యం పట్ల ఎప్పుడైతే మనము మరి నిలకడగా ఉంటామో దేవుని యొక్క వాక్యం పట్ల అబ్రహాములాగా ఎప్పుడైతే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటామో అప్పుడు దేవుడు మన పక్షంగా ఉండాలి మనకి సహాయము చేసే దేవుడు 
మరి ఆ రీతిగానే యేసు ప్రభు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు యశ గ్రంథము నలభై ఒకటో అధ్యాయము పదో చిలక మాట ఉంది భూతి గ్రంథం నుండి నిన్ను పట్టుకుని దాని కొనల నుండి పిలుచుకునేవాడా నీవు నా దాసుడు అనియో నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకుంటున్నాను నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను నీకు తోడై ఉన్నాను భయపడకము నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను దిగులు పడకము నేను నిన్ను బలపరుతును నీకు సహాయము చేయవాడు నేనే నీతి అన్న దక్షిణ హస్తం దిన్ను ఆదుకొందును దేవునికి స్తోత్రము అదేవిధంగా దేని మిడిలారా ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యశా గ్రంథం ద్వారా నలభై ఒకటి వచ్చను అధ్యాయము పది వచ్చిన ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు భయపడకము దిగులు పడకము నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను ఎవరైతే దేని మిడిలారా ఈ దినాలు అనేక మంది భయపడతా ఉంటారు దిగులు పడతా ఉంటారు ప్రతి పరిస్థితి కూడా ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా భయపడుతూ ముందుకు సాగలేక ప్రార్థించలేక అనేక విషయాలు దిగులు పడుతూ ఉంటా ఉంటారు అనేక మంది విశ్వాసంగా జీవించలేక అనేక మంది దేవునితో సహవాసం గడపలేక అనేక మంది విష అన్ని విషయాల్లో భయపడుతూ ఉంటారు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి సెలవిస్తా ఏమనంటే భయపడకము దిగులు పడకము నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను మన అబ్రహాం అలాగే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండాలని మనం ఏం చేయాలి ఏ విషయాలు మనము భయపడకుండా దిగులు పడకుండా దేవుని తోడు మనం కోరుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నట్లయితే యేసు ప్రభు తప్పకుండా మనకైన సహాయం చేసే శక్తిమంతుడు కాబట్టి ఎవరైతే ఆయన శక్తిని ఆశ్రయిస్తారో ఎవరైతే ఆయన తోడును కోరుకుంటారో ఎవరైతే ప్రభు యొక్క మాటలో విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క మాటల విశ్వాసాన్ని మరి మరి విశ్వాసంగా బలపడతారో వారి పట్ల యేసు ప్రభు అద్భుతాలు తప్పకుండా ఆయన జరిగించే దేవుడు కాబట్టి నిన్ను నన్ను ఆయన హెచ్చరిసేయమనంటే దిగులు పడద్దు భయపడద్దు నువ్వు ఏ విషయాలు కూడా పరిస్థితులకు నువ్వు భయపడద్దు ఒకవేళ నీ యొక్క వ్యాపారంలో ఒక శత్రువులు ఏదైనా కావచ్చు అనమాట నీ ప్రక్క వారిని చూసి నువ్వు భయపడకూడదు ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థన కోస్తున్నావు ఒకవేళ సంఘంలో ఆత్మీయ జీవితంలో వెనకబడి వెనకబడుతున్నావు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి భయపడుతున్నావు దేన్ని బట్టి పరిస్థితులను బట్టి కావచ్చు ఒకవేళ కుటుంబాల అప్పులను బట్టి కావచ్చు ఒకవేళ కుటుంబాల సమస్యలు కావచ్చు ఒకవేళ నీ రోగాన్ని బట్టి కావచ్చు ఒకవేళ ఏది ఏమైనా నువ్వు భయపడుతూ ఆత్మీయంగా తగ్గిపోతున్నావు దేవునికి దూరం అయిపోతున్నట్టు కారణం ఏంటి సాతన నిన్న అన్ని విషయాల్లో భయపెడతా ఉన్నాడు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది భయపడకము నేను నీకు నీ దేవుడిని అయి ఉన్నాను నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నేను నిన్ను బలపరిచేవాడిని నేను నిన్ను క్షేమంగా నడిపించేవాడిని కాబట్టి యేసు ప్రభు దే సహాయం కోరుకున్నట్లయితే దేవుని తోడు తను కోరుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు నీకు ఆయన సహాయము చేసే గొప్ప శక్తిమంతుడు ఇంకొక మాట మాట్లాడుతున్నారు యహో శోగ్రం ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదిలో ఒక మాట ఉంది నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినాను కదా నిబ్బరమ గలిగి ధైర్యంగా ఉండము దిగులు పడకము జడీయకము నీవు నడిసే మార్గ మంత్రుల్ని దేవుడిని యహోవా నీకు తోడైండును మరి యహో షోతో దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది ఏమనంటే నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినాను కదా నిబ్బరమ గలిగి ధైర్యంగా ఉండము దిగులు పడకము జడీకు నీవు నడిసే మార్గ మంత్రులు నేను నీకు తోడై ఉంటాను మనం బయటకు వెళ్తున్నా లోపలికి వస్తున్నా ఒకవేళ మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మనము దేనికి భయపడకుండా ఉండాలని మనం ఏంచాలి దేవునికి మన మార్గాలు అప్పగిస్తూ ఉండాలి దేవునికి మన సమస్త మార్గాలు ఆయనకు అప్పగించిన అయితే ప్రభు మన మార్గాలన్నింటినా మనకు తోడుగా ఉన్నాయి నడిపించేవాడు అందుకనే యహోశ్వత దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు తన దేవుని యొక్క వాక్యం మాట్లాడేమనంటే భయపడకము దిగులు పడకము జడీకము నిబ్బరము గారి ధైర్యంగా ఉండమని వాక్యం సెలవిస్తుంది అనమాట మనము ప్రతి విషయంలో కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి నిబ్బరం కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే మన దేవుడు శక్తిమంతుడు మన దేవుడు సృష్టికర్త మన దేవుడు రాజులకు రాజు మన దేవుడు ప్రభులకు ప్రభు సమస్తం సాధ్యం చేయగల శక్తి ఆయనకు ఒక్కడికే ఉన్నది కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా మనం చేయాలి నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ముందుకు నడిచినట్లయితే యేసు ప్రభు మన మార్గాలన్నింటి ఆయన మనకు తోడుగా ఉండి మనల్ని నడిపించే దేవుడు అబ్రహాంను దీవించిన దేవుడు అబ్రహాంని ఆశ్రదించిన దేవుడు దేని బిడ్డరా దేవుని యొక్క వాక్యం మీద నీకు మా విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే వాక్యం పట్ల నీకు విధేయత ఉన్నట్లయితే వాక్యములు దేని బిడ్డరా భయభక్తి ఉన్నట్లయితే వాక్యమును విశ్వాసంగా నువ్వు తీసుకున్నట్టు వాక్యమును నీ యొక్క మరి అన్ని విషయాల్లో కూడా వాక్యం మీద ఆధారపడినట్లయితే అబ్రహాంను దీవించిన దేవుడు ఇసాకుని ఆశ్రదించిన దేవుడు నిన్ను కూడా ఆయన దీవించి ఆశ్రయించాలడు నీ యహోషోకి ఆయన మా మన మార్గములు అన్నిట్లో తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు నడిచే ప్రతి మార్గములు కూడా నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మరి నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాటలు కూడా దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి ఆయన నీకు జయము అనుగ్రహించే దేవుడు యేసు ప్రభు మరి చేతగాని దేవుడు మాత్రం కాదు ఆయన నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఏ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నప్పటికి కూడా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎలాంటి ఏ సమస్యలతో నువ్వు ఉన్నప్పటికి కూడా దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశ్రయిస్తే ఎప్పుడు నువ్వు భయపడకుండా దేవుడు చేస్తాడని నమ్మకొని కలిగినప్పుడు ప్రభు దీవిస్తాడు ప్రభు ఆశ్రయిస్తాడు నేనున్న పరిస్థితుల నుంచి నన్ను విడిపిస్తాడు నేనున్న సమస్యల నుంచి ప్రభు నాకు సహాయం చేస్తాడు అని ఎప్పుడైతే నీకు విశ్వాసం కలుగుతుందో ఎవరి మీద 
దేవుని బిడ్డలతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమనంటే ఎవరైతే అబ్రహాములాగా వాక్యం మీద ఆధారపడతారో అబ్రహాములాగా దేవుని ఎందు విశ్వాసం కలిగి ఉంటారో పూర్తిగా మన సమస్త భారాన్ని ఆయన మీద మోపినట్లయితే ఎలాంటి కొదువు ఉన్నా ఎలాంటి కొరత ఉన్నా ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా ప్రభు నీకు ఆయన సహాయం చేస్తాడు అబ్రహం బిడ్డలు లేనప్పుడు ఎంతో దిగులు పడ్డాడు అయినప్పటి కూడా దేవుడు భయపడదని చెప్పినప్పుడు దేవుని మాట మీద నమ్మకం ఉంచాడు అబ్రహాంను దేవుడు సిగ్గుపరచలేదు అబ్రహాంను దేవుడు ఎంతగానో మరి ఉన్నతమైన స్థాయిలో నడిపించాడు అబ్రహాంను దేవుడు ఎంతగానో మరి ఆశీర్వదించాడు అనమాట అబ్రహం ఇచ్చిన సంతానం అబ్రహం యొక్క కుమారుని ఇస్తాకును కూడా దేవుడు ఎంతగానో దీవించాయని ఆశ్రయించిన కారణం ఏంటంటే అబ్రహం పూర్తిగా దేవునికి విధేయుడిగా ఉన్నాడు అబ్రహం పూర్తిగా దేవుడు చెప్పిన చేశాడు ఎక్కడికి దేవీషం అనుమానం లేకుండా అవిశ్వాసానికి అధికారం లేకుండా అపవిత్రతకు అధికారం లేకుండా దీని మీద విశ్వాసం మీద ఆధారపడినాడు కాబట్టి అది ఆయన్ని అది ఆయన్ని నడిపించింది అనమాట అన్ని విషయాల లోకములో తన్ని చేసింది అనేక మందికి తండ్రిగా చేసింది అనమాట అబ్రహం యొక్క విశ్వాసము అబ్రహం యొక్క భయభక్తులు అబ్రహం చెప్పిన చేసినప్పుడు అబ్రహం దేవుడు ఎంతగానో బహుగా దీవించాయని ఆశ్రదించాడు కాబట్టి నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు తప్పకుండా దీవించి ఆశ్రయిస్తాడు మనము కూడా అబ్రహాములాగా పూర్తిగా ఆయన అనుకున్నట్లయితే ఏ విషయాల్లో కూడా మరి లోకం మీద ఆధారపడకుండా మనుషుల మీద ఆధారపడకుండా మనం దేవుని తట్టు చూసినట్లయితే పూర్తిగా దేవుడే సమస్తం అని మనం అనుకున్నట్లయితే దేవుడు తప్ప మరొక మార్గం లేదని మనం విశ్వసించినట్లయితే దేవుడు తప్ప మరొక ఆధారం లేదు దేవుడు తప్ప మరొక ఆశ్రయం లేదని మనం కోరుకున్నట్లయితే ఏసు ప్రభు తప్పకుండా నీకు నాకు ఆయన సహాయకుడుగా ఉండి మనం భయ పడకుండా ఉన్నట్లయితే ప్రభు మనల్ని దీవించి ఆయన ఆశ్రయిస్తాడు దేవుడు మనల్ని నిత్యముగా ఆయన దీవించి ఆశ్రయించాడు చివరిగా హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదమూడు అధ్యాయం ఆ రోజున ఒక మాట ఉంది కాబట్టి ప్రభు నాకు సహాయకుడు నేను భయపడను నరడు నరమాతుడు నాకేమీ చేయగలడని మంచి ధైర్యంతో చెప్పగలవరమే ఉండాలి మనం చెప్పగలగాలి ఏమనంటే నేను భయపడనే విషయాలు కూడా ఎందుకంటే నా దేవుడు శక్తిమంతుడు నా ప్రభు మరి అద్వితీయ దేవుడు నా ప్రభు ఆధారణ ఆదరణకర్త కాబట్టి నేను ఏ విషయాలకు భయపడను నరులు నాకేమి చేస్తారు ఒకవేళ మనుషులు నాకేమి చేయరు కాబట్టి నేను ఎవరి మీద ఆధారపడను ఏసు ప్రభు యొక్క వాక్యం మీద దేవుని ఆత్మ మీద దేవుని యొక్క కార్యాల మీద దేవుని యొక్క వాక్యం మీద నేను రక్తం మీద నేను పూర్తిగా ఆధారపడి నన్ను కాబట్టి అనుమానించాలి మంచి ధైర్యం కలిగి మనం చెప్పగలగలమాట ఎవరు చెబుతారా ఎవరైతే ఎలా చెబుతారంటే ఎవరైతే యేసు ప్రభు మన కోసం వచ్చి రక్తం కాచాడు కాబట్టి ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేయలేని కార్యం మరొకటి లేదు కాబట్టి యేసు ప్రభు సమస్త విషయాల్లో జ్ఞానం గల దేవుడు కాబట్టి సమస్త విషయాల్లో మనల్ని దీవించే దేవుడు కాబట్టి సమస్త విషయాల్లో కూడా ఆయన మనల్ని అద్భుత రీతికి నడిపించే దేవుడు కాబట్టి పూర్తిగా మనం ఆయన మీద ఆధారపడినట్లయితే దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఆయన మనల్ని ఎడబాసే దేవుడు కాదు ఎంత మాత్రం మనకు ఆయన దూరంగా ఉండే దేవుడు కాదనమాట కాబట్టి నరులు మనకేమి చేయలేరు ఒకవేళ భర్త అయిన కావచ్చు భార్య అయినా కావచ్చు బిడ్డలైన కావచ్చు ఒకళ్ళు రక్త సంబంధం లేని కావచ్చు వాళ్ళు మనకి ఏ మాత్రం కూడా వారు మనకు సహాయం చేయనే చేయరు ఒకవేళ చేసినది మాత్రం అది ఎలాంటి సహాయమో మరలా తీర్చుకునే సహాయం అనమాట కాబట్టి దేవుడు మనకు సహాయం చేసినట్లయితే దేవుడు మనల్ని దీవించినట్లయితే యేసు ప్రభు మనల్ని నడిపించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నట్లయితే దేవుని బిడ్డారా ఎవరు ఇవ్వలేని ఆశీర్వాదము ఎవరు ఇవ్వలేని సంతోషము ఎవరు ఇవ్వలేని సమాధానము ఎవరు ఇవ్వలేని మరి తృప్తి మనకి దేవుని యొక్క నామంలో ఉంది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఆయన మనకి సహాయం చేసే దేవుడు కాబట్టి మనము భయపడకూడదు మనము కృంగిపోకూడదు అనమాట ఏ విషయాల్లో కూడా పరిస్థితులను బట్టి మరి ఒకవేళ సమస్యలను బట్టి ఒకవేళ ఏదైనా ఇంట్లో కరువును బట్టి కావచ్చు ఇంట్లో సమస్యలను బట్టి కావచ్చు ఇంట్లో పరిస్థితులను బట్టి కావచ్చు ఒకవేళ మన మన ప్రక్కన ఇరుగు పరిగవారిని బట్టి కావచ్చు ఏది ఏమని మనము భయపడకూడదు అబ్రహాములాగా మన దేవుడు చెప్పింది చేసినప్పుడు అబ్రహాములాగా దేవుడు చెప్పింది ఏ విషయాలు అనుమానం రాకుండా మనం ముందుకు సాగినప్పుడు ప్రభు మనకి తోడుగా ఉండి మనల్ని భయపడకుండా నడిపించే దేవుడు ఎవరైనా ఆయనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన యేసు ప్రభు ఆయనే శక్తి మంత్రనమాట ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం ప్రభావం స్తోత్రాలను ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవాన్ని కొందనల తండ్రి ఇదిగో నాయన అబ్రహం మీరు చెప్పారు నాయన భయపడద్దని ప్రభా మాకు మీతో మాతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు తండ్రి నీకు స్తోత్రంలో అయ్యా మేము కూడా భయపడక నాయన ముందుకు సాగుటకు నాయన నీ పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా తండ్రి మాకు మీ సహాయం చేయమనేసయ్యా మీ కృప దయచేమనేసయ్యా అన్ని వేళ నీ పరిస్థితులు నాయన దిగులు పడక భయపడక ప్రభా నరుల వైపు మేము చూడకుండా నాయన నీ తట్టు చూసి ప్రభా ముందుకు సాగుటకు నాయన ఏసు ప్రభా నిన్ను మహింపరిచే బిడ్డగా నాయన నిన్ను మహింపరిచే సంగముగా ప్రభా నిన్ను మహింపరిచే ప్రజలుగా నాయన మాకు మీ కృప ద్వారా సహాయం చేయమనేసయ్య నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ఆయన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నేసు క్రీస్తు నామమున స్థుతించి ప్రార్థించుడు కొంచెం నామ తండ్రి ఆ
అయితే మా ఇళ్ళ పక్కన చాలా మంది చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని ఎత్తుకోవడానికి ఇష్టపడేవాడిని కాదు నేను ఎందుకంటే నాకు పుడతారని నేను ఆశతో ఉండేవాడిని అయితే రెండు వేల గాడు నుంచి రెండు వేల నాలుగు వరకు మాకు పిల్లగాళ్ళు లేరు అయితే డాక్టర్ల చుట్టూ తిరిగాను చాలామంది డాక్టర్ల గాడికి వెళ్ళాను ఎవరు కూడా పిల్లగాళ్ళు పుట్టే సూచన లేరని చెప్పారు మాకు అయితే నేను రక్షణ పొంది ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకునేవాడిని మా నాన్నగారు అయితే మరి ఎంత నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలు అయినా పిల్లగాళ్ళు పుట్టలేదు అని మా నాన్న అనేవాడు మా అమ్మ మా నాన్న ఇద్దరు ఘర్షణ పడేవాళ్ళు ఎందుకంటే నా బా నా భార్య మా అమ్మకి మేనవాళ్ళు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది అయితే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పుట్టట్లేదని చెప్పి మా నాన్న ఎడాకులు ఇమ్మని చెప్పేసి మా అమ్మతో వాళ్ళు ఇద్దరు అరుచుకునేవాళ్ళు కానీ మా నా భార్యతో చెప్పేవాడు కాదు నాతో వాడు మా నాన్న అనేవాడు మా అమ్మ మా నాన్న అరిచేది అలా కనకూడదని అయితే నేను నా భార్యకి చెప్పకుండా నేను అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ప్రార్థన చేయించుకున్నా ప్రార్థన చేయించుకుంటుంటే దేవుడు ఇస్తాడని చెబుతున్నా అయ్యా మరిదాసు అని చెప్పింది నేను ఇంకా విశ్వాసంగా ప్రార్థన చేసుకున్నా విశ్వాసంగా ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత అమ్మగారు నా కోసం ఎంత ఉపవాసం ప్రార్థన చేసేది అయితే ఒకరోజు ఆదివారం రోజున మళ్ళీ ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యా దేవుడు ఇస్తానని చెబుతుంది అయ్యా ప్రార్థన చేసుకో అని అమ్మగారు చెప్పింది అమ్మగారు జలకరి బెల్లం కలిపి నాన్న నానబెట్టుకొని వారం రోజులు తినమని చెప్పింది వారం రోజులు అనడానికి పది రోజులు తిన్నాను ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూసాను నేను పిల్లగాళ్ళ కోసం అని ఎంతో ఆశపడి అయితే నెల తిరగకుండా మా అమ్మ మరి గర్భి అందింది దేవుడు మాకు ఎంత గొప్ప కార్యం చేసిండు నా ఇష్టంలో మరి ఆ పుట్టిన పెద్ద బిడ్డకి దేవుడు రిప్కాన్ పేరు పెట్టమని చెప్పాడు అదే పేరు పెట్టాను మళ్ళీ వెంటనే రెండు సంవత్సరాల గ్రాఫ్ ఇచ్చి మళ్ళీ నాకు చిన్న పాప జన్మించింది మళ్ళీ రెండో పాప ఎఫ్సి అని పేరు పెట్టాను మళ్ళీ నాకు బాబు కావాలని ఎంతో ఆశ ఉండేది అప్పటికి మళ్ళీ రెండో పాప పుట్టిన తర్వాత కూడా రెండు సంవత్సరాలు మళ్ళీ గ్రాఫ్ వచ్చింది మళ్ళీ నాకు బాబు కావాలని ఎంతో ఆశపడుతుండేవాడిని ఎందుకంటే నా ఇంటి పేరు మూసేవాళ్ళు ఎవరు లేరని చెప్పేసి నేను నా భార్యతో నా తల్లిదండ్రులు తనపైనా కానీ నేను ఒక్కడనే ఒంటరిగా పడుకొని ఒక్కడనిగా ప్రార్థన చేసుకునేవాడిని కన్నీడు ప్రార్థన చేసుకుని ఉండేవాడిని అయితే కంజంచారులో నేను ఆటో తాలుతాను నేను అయితే ఎవరో తెలవదు ముక్కు మొహం తెలదా ఎవరో బాబుని ఇస్తానని చెప్పి వచ్చింది ఒక ఆమ అయితే నేను అమ్మ వెంటనే అమ్మగారికి ఫోన్ చేసా అమ్మగారు నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు మరి ఎవరో తెలవదు ఒక ఆమె నాకు బా బాబుని అమ్ముతానని చెప్తుంది అమ్మగారు నేను ఆ బాబుని తీసుకుంటానని అమ్మగారికి ఫోన్ చేశాను అయితే అమ్మగారు వెంటనే అయ్యా వద్దయ్యా బాబుని తీసుకోవద్దు దేవుడు నీకు ఇస్తానని చెబుతుండే అయ్యా దేవుడు కంపల్సరీ నీకు ఇస్తాడు అని అమ్మగారు చెప్పింది అమ్మగారి మాట ప్రకారంగా నేను తీసుకోవాలి బాబుని ఇంటికి వచ్చి నేను ప్రార్థన చేసుకునేవాడిని అమ్మగారితో కూడా చెప్పాడు అమ్మగారు నా కొరకు బాబు కొరకు నాకు ప్రార్థన చేయండి అమ్మగారు అని అమ్మగారితో నేను చెప్పేవాడిని శాస్త్రనాన్నయ్య శాస్త్రని దేవుడు ఇస్తాడు అని అమ్మగారు చెప్పేది సరే నేను ఎంతో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నా ఎంతో ఒకరోజు శనివారం రోజు నాకు మంచిగా నేను బాగా విశ్వాసంగా ఉండి గట్టిగా ప్రార్థన చేసుకున్నా కన్నీడు ప్రార్థన కనీసం రెండు గంటల సేపు మోకరించి ప్రార్థన చేసుకున్నా ప్రభా నేను చనిపోయిన తర్వాత నన్ను మోసుకెళ్ళి నాకు నా బిడ్డ నాకు కొంచెం మట్టేసిన సాలు ప్రభా నా ఇంటి పేరు మయ్యాల ప్రభా అని చెప్పేసి నేను కన్నీడు ప్రార్థన రెండు గంటల సేపు ప్రార్థన చేసుకున్నా అయితే అమ్మగారు కూడా చేసుకుని చేస్తుంది ప్రార్థన అయితే బాబుకి మళ్ళీ రెండో రెండో పిల్ల పుట్టిన దానికి మూడు సంవత్సరాల గ్రాప్ వచ్చింది మధ్యలో మళ్ళీ అమ్మగారు మళ్ళీ ప్రార్థన చేయటం వల్ల ఒకరోజు ఆదివారం నాడు మళ్ళీ మా అమ్మ గర్భి ధరించింది అమ్మగారికి చెప్దాం అనుకున్నాం ఆ రోజు ఆ రోజు ఆదివారం రోజు చర్చ జరుగుతుంది చర్చి జరిగింది అంతా సాయంత్రం పూట అందరూ ప్రార్థన చేసుకొని అమ్మగారి దగ్గర వెళ్ళి వెళ్తున్నారు మేము కూడా లాస్ట్లో ప్రార్థన చేయించుకొని అమ్మగారు చెప్దామని గర్భి వచ్చిందని చెప్దామని అమ్మగారితో అనుకున్నాం అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మోకరించి ప్రార్థన చేయించుకుంటుంటేనే అమ్మగారి ముందు చెప్పేసింది ఏంద్ర సరస్వతి దేవుడు గర్భి అని చెబుతుండి అమ్మా అని చెప్పి అన్నది మేమే అన్నాం అమ్మగారు నీకే చెప్దాం అనుకున్నాం అమ్మగారు అని చెప్పినాం చెప్పిన తర్వాత దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసాడు అమ్మా అని చెప్పింది బాబు గర్భంలో ధరించిన కాడి నుంచి తొమ్మిది నెలలు కడుపులో ఉన్నంతక వరకు కూడా అనేకమైన ఇబ్బందులు నాకు నాకు బామరుదులు అయిన వాళ్ళు అత్తలు వరస అయిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అయ్యా మళ్ళీ నీకు అన్నీ అబ్బాయారా ఇది మళ్ళీ నీకు అమ్మాయారా మళ్ళీ నీకు అబ్బాయి పట్టరు అనేవాళ్ళు 
నేను ప్రార్థన చేసుకునే వాడిని ప్రభా నాకు అత్తలైన వరుసలో బామరద వరుస అయిన వాళ్ళు మళ్ళీ నీకు అమ్మాయి అన్నారయ్యా నన్ను నేను నమ్ముకున్న దేవుడు నువ్వు అర్థంగా చేయవు ప్రభా నాకు మీరు సహాయం చేయండి నాకు బాబు కావాలి ప్రభా నాకు బాబు దయచే ప్రభా అని ప్రార్థన చేసుకున్నా అయితే మళ్ళీ తొమ్మిది నెలల తర్వాత మళ్ళీ నాకు బాబు జన్మించిండు ఆ బాబుకి ఇంకా రెండు రోజులు డెలివరీ అయిందనగా దేవుడు ఈ వేక్ అని పేరు పెట్టమని చెప్పిండు దేవుడు నాకు ఆ బాబు నాకు దయచేసిండు మరి నా కుటుంబ విషయంలో నాకు ఎంతో గొప్ప కార్యాలు చేసిండు నా ముగ్గురు పిల్లల విషయంలో కానీ నా భార్య విషయంలో కానీ నా ఆర్థిక బాధల్లో కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రభు నాకు సహాయం చేసిండు మరి నా కొరకు అంతా మీరు ప్రార్థన చేయమని ఈ చిన్న సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించమని అడుగుతున్నాను దేవుని నా మనకి స్తోత్రాలు మీ అందరికి నా వందనాలు మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేసిన అమ్మగారికి వందనాలు మరి ప్రతి విషయంలో మాకు దేవుడు అనేక విషయాల్లో నా బిడ్డలు లేనప్పుడు నేను అనేకమైన బాధలో నేను ఐదు సంవత్సరాల్లో అనుభవించాను మరి నాకున్న కొదువుని అమ్మగారి ద్వారాగా దేవుడు నా నా కొరకు వాడుకొని నాకున్న అవమానాన్ని దేవుడు ఏసై నామంలో కొట్టివేసిండు దేవుని నా మనిషి స్తోత్రాలు నా కొరకు ప్రార్థన చేసిన అమ్మగారు ఎంతో నేనైతే ఎంతో ఏదించేదాన్ని ఐదు సంవత్సరాల్లోనే అటువంటి అవమానాన్ని ఏసై నామంలో నా జీవితంలో కొట్టివేసినందుకు నా జీవితంలో అనేకమైన మేలు చేసిన దేవునికి ఎంతో వందనాలు ఈ చిన్న సాక్షి దేవుడు దీవించిన గాక వందనాలు క్రమంలో ప్రతి నెల ఒకటవ తేదీ ఉపవాస కూడిక సమయం ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటల నుండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు మా ఆదివారపు ఆరాధన మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల వరకు యవనస్సుల కూడిక ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రతి శుక్రవారం స్త్రీల కూడిక ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ప్రతి శనివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఉపవాస ప్రార్థన ప్రతి నెల మూడవ శనివారం సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన జరుగును సమయం రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుండి మా అడ్రస్ రక్షణ సువార్త సంఘం కీసర విలేజ్ అండ్ పోస్ట్ కంచికచర్ల మండలం కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ కోడ్ ఫైవ్ టూ వన్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ మా ఈమెయిల్ అడ్రస్ గాస్పల్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ కీసర ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ వన్ టూ వన్ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఒకటి మూడు రెండు సున్నా ఒకటి రెండు ఒకటి నైన్ వన్ టూ వన్ త్రీ టూ జీరో వన్ టూ వన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ మే గాడ్ బ్లెస్ అవర్ ఇండియా